temporada de conciertos de piano, tenemos un invitado muy especial, muy querido, una gran personalidad del sector musical de nuestro estado, además una persona con un corazón enorme y con una voz profunda. El maestro Gerardo Molina ahora reside en Canadá y en pláticas previas a esta semana tan intensa, él nos ha venido a acompañar para participar en tres momentos muy especiales para la universidad. El primero se desarrolló el día de ayer, donde hubo una clase maestra para seis alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad de la Universidad de Santa Eterna, que vinieron aquí a la Sala Sinfónica a tocar para el maestro y poner esta recomendación de que tiene que es muy necesario que se queden conocidos de todos los artistas que nos escuchan en los músicos. El día de hoy tenemos este maravilloso concierto que nos ha preparado con mucho cariño especial para nuestra tarde. Y el domingo con la orquesta sinfónica, que va a interpretar el concierto número 2 de la semana. En el sistema de teatro a la una de la tarde. Entonces, el maestro Gerardo, eh, con su gran verdad y corazón, ha estado eh, preparando este concierto muy especialmente para todos ustedes y para nosotros es un honor en la orquesta sinfónica de la UAP poderlo recibir en esta sala sinfónica. Y pues sin más, eh, lo dejo, lo dejamos con este mucho cariño con el maestro Gerardo Molina. Un fuerte aplauso. Más grande lo voy a comentar, eh, porque tiene un momento que comentarlo, que eh, es un poquito de la historia de la ciudad. Pues, pues vamos. Eh, primeramente, vamos a comenzar. Bueno, traigo cuatro compositores. Es un poquito importante, el primer compositor es eh, Franz Schubert. Y Franz Schubert, el dueño de San José, el opus no, el opus 90, el, el Francis Opus 90, número 24. Eh, voy a irles atacando cada uno de los. De los, de los compositores, porque les voy a ir recordando. Primero lo que tengo que decirles acerca de Schubert. Schubert era pues, un músico de la época, de los principios del siglo XIX, como se conoce, como se conoce, le encantaba escribir, eh, sobre todo música para voz, música para canto, y ante todo también música para compartir con sus amistades, sus amistades, eh, reuniones, veladas, una vez que muchas veces se ponían para todos lados. Las piezas que yo les traigo, cuando un músico no le gusta, se le dice que lo pierde para que ya no se vuelva a saber. Y ya un editor más adelante, cuando se editó, ya le dice, los opus, los opus, pues son obras musicales de diversos caracteres, pero que no se la leve en los sentidos de los melancólicos, melódicos, dramáticos. Me encantan estos, esta colección de opus porque son muy importantes, son muy 
con el tiempo de uno, una cosa muy importante. Pero a partir de todo, más que por aquí, ya se pueden descubrir que se pueden estar. El primero es lo que dice el Señor, que son los extremos, que son las personas virtuosas, que las virtuosas, y lo que es, que es el segundo de las personas llenas de tiempo, que se hacen de programas, muy muy intensos. Una estrella de cada estudiante para cumplir con los estudios de cada uno. Después, el segundo, porque no solamente es lo que está haciendo el primero, pero ahora es lo que ustedes van a hacer con más amor de los estudiantes. Es un cuarto por todo el amor. Y ahora hay otra cosa, que es la que más. Y todo eso que hablo es que estoy escuchando que es una cantante, una cantante que también es una obra. Y todo el tiempo es un individuo que está en el servicio de los estudiantes. Finalmente, el tercero, el tercero, pues es un conjunto de aspectos eh, que nos da la, nos da la impresión como de, 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 de una Biblia más cerrada, ¿no? para hablar de un infierno y un Dios. Hay un Dios y un Dios. Este, y tiene como tema central un tema nacional, ¿no? que son los estudios de los otros. Sin más, pero vamos a empezar con estos ejemplos, número 2, 3, 4, o tú, si no estás escuchando.
It's not the same type of music as before. The kind of rhymes are not any different from the rhymes. When you join the rhymes, you can learn the same rhymes. It's a whole thing. 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 It's a Y estaba de una semana que daba bastante tiempo de trabajar en un médico de grado de psicología. Muchas de sus intervenciones ha generado que el gran psicólogo que tiene ya en los años 80 y que era el protagonista de la época de los niños de su padre. Las primeras investigaciones de una y de dos artistas se construyó en la época de la última de los psicólogos que se construyó siempre a modo de manera. Esta obra se dice que está en colección de piezas que se conocen como las piezas de Luis Enrique de Mendoza. Están eh, catalogadas por tres tipos de manuscritos y en la fuente. Eh, cada uno de sus fragmentos, como la foto, por ejemplo, es una foto muy bonita, a pesar de la atmósfera, es una foto muy melosa, muy tierna, casi como que una baila. Es una página muy divertida, pero no puede ser una, una obra muy graciosa. Eso es lo que tienen estos tres primeros instrumentos, aunque son los primarios de la escuela de diseño de instrumentos en Varsovia. En la Varsovia, la obra se llama Varsovia, es una, es una obra que está basada en eventos históricos que se cuentan más o menos de ellos. Y los eh, se mueven la pierna en diferentes posiciones, de manera que son muy grandes. Eh, realmente no puedo dar mucho, simplemente solo aquí porque los primeros fragmentos son estos dos últimos de un disco que además realmente a mí me parece una de las que se necesita que se vea en el momento difícil que tenemos después de este instrumento que es un instrumento que más que otra cosa es un tema que varía con él que es un poquito más agitado que dice que es el tercer instrumento que es un instrumento muy gracioso que se suena casi de llegar a la parte media de los instrumentos musicales finalmente la gran Troika, antes que otra cosa. Espero que les guste este extracto de este disco que se llama 
una pregunta que se está implementando en varios medios de la Comisión Nacional de la Campaña, campañas contra el COVID, COVID-19, los servicios que hemos tenido en el mundo, en los Estados Unidos, muy conocidos por el presidente de la Comisión Nacional de la Campaña, pero también ha sido obra por esta campaña.
Thank you.
Thank <laughs> you.